हेलो एवरीवन दिस इज अजय जुमड़ी एंड यू आर वाचिंग आवर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ड्रीम डिफरेंट थिंक डिफरेंट एंड गाइस करेंटली आई एम पोस्टिंग एज अ प्लस एजुकेटर इन एन एकेडमी एज यू नो दैट बेटा मैम एम लास्ट वीडियो लो एम डिस्कस जैसे हम बेटा पास्ट में प्रीवियस वीडियो लो मनाम नेम रिएक्शन स्टार्ट जैसे हम अंदर लो जो सक्सेसफुल है इन्हीं नेम रिएक्शन कंप्लीट जैसे हम बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा नेम रिएक्शन सेंटर फिंकल फिंकल सेंटर रिएक्शन कंप्लीट जैसे हम स्वार्थ रिएक्शन सैंड मेवर रिएक्शन वुज रिएक्शन वुज फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन एंड फ्रिडल कप ऑर्गेलेशन फ्रिडल कप एसाइलेशन एंड किन्जर रिएक्शन सो इन्हीं नेम रिएक्शन मनाम कंप्लीट जैसे हम मनाम मालूम चेप कुनाम एनसीआर लो सो को 25 नेम इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन सुनने जब कुनाम सो दांगलों ने सक्सेसफुल है मनाम इन्हीं नेम रिएक्शन कंप्लीट जैसे हम एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोल बेस रिएक्शन व्हिच इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रॉम फेनॉल्स दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा सो खचिंग मन नेम रिएक्शन टू क्वेश्चन टू टू थ्री क्वेश्चन एंट्रस एग्जामेशन चूस अंदर का बेटा सो नेम रिएक्शन अनेट मन खचिंग मेकाज तो मतमे अर्थम हो मेकाज नेम रिएक्शन अने अर्थम अव सो अंकने का रिएक्शन चूँ दिन तरह नेम रिएक्शन चूँ सो न्लो ईच एव्री स्टेप क्लारीफू नवरी चाहिए चाल मंद स्टूडेंट बेसीक दूसर का बट्टी एवरकना आलरे विनारे स्पीड मोड लि चूस ले बेसीक कार्ड दी विन प्रती पाइंट क्लारट विन बेटा विन विन तरह हंड्रेड पर्सेंट यू हू प्राक्टी वितौट डूइंग प्राक्टी यू कैनाट आसर फर् दिशन सो का विन बेटा सी हे बेटा सो सो वाट विच रिशन वी आर्ट डिस्क अब कोल बेस रिशन वाट बेटा कोल बेस रिशन विच इज वन आफ दि इंपारटेट नेम रिशन सी हेर बेटा कंसर्ट बड़ी फस्ट रियाक्षन चुप्त सो रियान फस्ट अर्थम काक सो रियान फस्ट अर्थम काक अंकने मेकाज विन सो फस्ट आफ् आल लैट मी डिस्क रियान बेटा इधी वन आफ दि ए बेटा वन आफ दि रियान फ्रम फिना फिना या कैमिकल रियान सो इटे को रियान बेटा नेम रियान सो फिना नेम रियान नेम रियान का बट्टी अर्थम बेटा फस्ट आफ् आलो बेटा मन फिना बेटा सो फस्ट मन के बेटा फिना फिना अने बेटा देन तो दा तो रियान ओ हेच अने सो संथिंग देन तो दा तो रियाद इकडो प्रोडक्ट अने फाम अट इक इक मन को फाम अोडक्ट अने वेरी वेरी इंपारटे बेटा वीवी इंपारटे वीवी इंपारटे और फिना क्वेश्चन वस्ते फिना क्वेश्चन वस्ते अभी रियान क्वेश्चन नई पर्सेंट मन को गोल बे रियान लेते रीमल रीमल रियान उ बेटा सो नेम रियान की बाग चान्स ओके बेटा मेनली प्रोडक्ट फाम से इक प्रोडक्ट फाम बेटा प्रोडक्ट मन इक सलिक Acid form of the beta salicylic acid. So, what is the structure of the sal salicylic acid? This is the structure of the salicylic acid. This is uh, phenol. इकड़ा मना को एम उठते बेटा आर्थो पोजिशन लो आर्थो पोजिशन लो मना को सीओओए एच ग्रुप उठते बेटा एंड बेटा सीओओए एच ग्रुप उठते दीने मना salicylic acid नेटा बेटा एम उठते बेटा salicylic acid नेटा बेटा very very important. So, मना की phenol अने टम बंटे दी दीन तो रियाक्ट आईते if salicylic acid नेटा बंटे form आईते बेटा phenol अने टम बंटे दी क्लीयरली फिनाल अने दिन तो रिया बेटा एन एच एन एच तो फस्ट रिया बेटा सो एन एच बेस मन इक सलिक ऐसी फाम अवाले बेटा फस्ट मन टू हूं बेटा हेच्चा बेटा सो हेच मन रिमूव चेयर बेटा हेच प्लस हेच प्लस हेच प्लस मन रिमूव चेयर मन खचित बेस बेस तो रिया बेस मन ओ हेच मैनस रिया ओहेच मैनस हेच प्लस मन इक हेच टू अने रिमूव मन मेकाज मन करेक्ट बेटा सो इधे जनरल रियान बेटा सो रियान मन को इतने का इंको रकम मन इवच्छ बेटा सो एटा बेटा सी इयर का बेटा इक फिना 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 मन फस्ट दिन रियान एन एच रिया सो अब बेटा 
అప్పుడు ఏమైంది బేట సో ఇది ఓహెచ్ మైనస్ ని డొనేట్ చేస్తుంది దీనికి అప్పుడు వెంటనే ఏమైంది బేట సో ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేది ఈ హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది దీని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఓహెచ్ కు డొనేట్ ఆక్సిజన్ డొనేట్ చేసి ఆక్సిజన్ మైనస్ చార్జ్ వస్తాయి దీనికి ప్లస్ చార్జ్ వస్తాయి ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ టూ అనేటువంటి రిమూవ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది బేట ఇక్కడ ఎన్ఏ ప్లస్ ఉంటాయి బయట ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓహెచ్ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది సో మళ్ళీ దీన్ని లాస్ట్ కి మన సిఓ టూ తో అండ్ హెచ్ ప్లస్ తో ఎసిడిఫికేషన్ చేసినట్టయితే మనకు ఫైనల్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిపోతుంది సో మనకు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు లేదా ఇలా అడగచ్చు సో ఇట్లు ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందని అడగచ్చు ఇది ఇవ్వకుండా అర్థమైంది బయట లేకపోతే ఇట్లు ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందని ఇవ్వచ్చు లేదా సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ సిఓ టూ హెచ్ ఓ తో రియాక్షన్ చెందించి ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది అనేటువంటి మనకు ఇవ్వచ్చు బేట అర్థమైన బట్టి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది బట్ట సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లెట్ అస్ సి ద మెకానిజం మెకానిజం అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం వస్తేనే వస్తుంది అర్థమైన బట్ట లాస్ట్ వరకు ఉండేది ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నైన్టీ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సి బట్ట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఏంటి బేట ఫస్ట్ ఏంటి బేట మనకి ఇక్కడ హీరో ఎవరు బేట ఫినాల్ మన ఫినాల్ నేమ్ రియాక్షన్ అవుతాను కాబట్టి ఇక్కడ హీరో ఎవరు బేట ఫినాల్ సో ఓహెచ్ సో ఫినాల్ సో ఫినాల్ ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి ఇదేంటి బేట మెకానిజం మెకానిజం కాన్సన్ట్రేట్ గా వేయండి బేట ఇదేంటి మెకానిజం మెకానిజం వి ఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్ఏఓహెచ్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం ఎన్ఏఓహెచ్ అనేటువంటి బేస్ ఇది ఏం డొనేట్ చేస్తే బేట హెచ్ ఓహెచ్ మైనస్ ని డొనేట్ చేస్తుంది సో ఈ ఓహెచ్ మైనస్ ని ఇది హెచ్ ప్లస్ కు డొనేట్ చేయగా ఈ హెచ్ కు డొనేట్ చేయడం కానీ ఈ హెచ్ దీని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఆక్సిజన్ డొనేట్ చేస్తే ఆక్సిజన్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్ చార్జ్ అనేటువంటిది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే అండి బట్ అప్పుడు ఏమైంది బేట మనకి ఏ కంపౌండ్ ఫామ్ అయింది బేట ఆబ్వియస్లీ వీ నో దాట్ ఇక్కడ మనకి ఏ కంపౌండ్ ఫామ్ అయింది బేట సో ఇక్కడ నేను బాండ్స్ ని పెడుతున్నా ఇక్కడ ఓ పెట్టేసాను కాబట్టి ఇక్కడ సిఆర్ ఆక్సిజన్ పైన మైనస్ చార్జ్ అనేటువంటి ఉంటది ఓకే బట్ ఈ కాంపౌండ్ అనేటువంటి మనకు ఫామ్ అయింది అండ్ బేట సో ఇదేంటి బేట మనకు రెజోనెన్స్ రెజోనెన్స్ వల్ల ఇక్కడ మైనస్ చార్జ్ ఉంది కదా సో ఈ మైనస్ చార్జ్ అనేటువంటి ఇక్కడ డొనేట్ చేసిన ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైంది బేట ఈ పై బాండ్ అనేటువంటిది దీని దగ్గర ఆల్రెడీ ఫోర్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ బాండ్ ని మనం ఇక్కడ డొనేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ బాండ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమైంది బేట ఈ పై ఎలక్ట్రన్ అనేటువంటిది ఏంటి బేట ఆల్వేస్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటది సో అది నెక్స్ట్ కార్బన్ దగ్గర డొనేట్ చేసి ఎందుకంటే ఈ కార్బన్ దగ్గరకి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం చార్జ్ అయింది బేట నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది అండ్ బేట మనకు ఆర్తో అండ్ పారా పొజిషన్ లో ఆర్తో అండ్ పారా పొజిషన్ లో డెన్సిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది బట్ బేట సి హియర్ మనకి ఇక్కడ ఆర్తో పొజిషన్ లో మాత్రమే మెయిన్ కాంపౌండ్ అటాక్ అవుతుంది ఎందుకో నేను ఎండింగ్ లో చెప్తా ఎందుకో నేను ఎండింగ్ లో చెప్తా సి హియర్ బేట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి హియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది బేట సి హియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంటుంది ఈ బాండ్ అనేటువంటి ఇక్కడికి వచ్చింది కదా బేట ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంటది అండ్ బేట బేట సి హియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ దగ్గర మనకి డబల్ బాండ్ వస్తుంది బేట డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఓకే బేట ఎందుకంటే ఈ మైనస్ చార్జ్ అనేటువంటి ఇక్కడికి డొనేట్ అయిపోయింది ఓకే అండి బేట సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే బేట మనకి ఇక్కడ సిఓ టూ అనేటువంటిది అటాక్ అయిపోతుంది బేట ప్లస్ సిఓ టూ అంటే సిఓ టూ మనం ఎట్లా రాస్తాం బేట సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ అని రాస్తాం ఓకే అండి బట్ ఇదేంటి బేట లీనియర్ కాంప్లెక్స్ లీనియర్ కాంప్లెక్స్ ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ కలిగి ఉంటుంది ఓకే బేట సి హియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సిఓ టూ అనేటువంటిది ఇక్కడ కార్బన్ ఇదేంటి బేట ఒక లూయిస్ యాసిడ్ అనేట్టు ఇది యాసిడిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటది యాసిడిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివ్ ఆటం ఈ ఆక్సిజన్ కూడా మోర్ ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివ్ ఆటం దీనికి పార్షల్ నెగిటివ్ దీనికి పార్షల్ నెగిటివ్ దీనికి పార్షల్ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేటువంటిది కలిగి ఉంటుంది అందుకనే మనకి ఏమైంది బేట అంటే ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది కదా బేట సో ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ అనేటువంటిది ఇక్కడికి వెళ్ళి అటాక్ అయిపోతుంది అర్థమైంది బేట అప్పుడు ఈ కార్బన్ కి ఈ ఈ కార్బన్ కి మధ్యన బాండ్ అనేటువంటిది
ఈ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తా అంటే సూసైడ్ వేసుకుంటుంది బేట ఏంటి బేట సూసైడ్ వేసుకుంటుంది అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే బేట ఈ మనకి ఇక్కడ ఈ రింగ్ యొక్క ఈ రింగ్ యొక్క మనకు ఆరోమాటిసిటీని ఫిల్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ మొత్తం బెంజిన్ లో మనకి ఆరోమాటిసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటి రెండు పై బాండ్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ రావాలి సో ఇక్కడ పై బాండ్ రానికి దీని ఆరోమాటిసిటీని ఫిల్ చేయడానికి ఏంటంటే ఈ హైడ్రోజన్ దానంతర పాపం అదే సూసైడ్ వేసుకొని దీని దగ్గర ఉన్న బాండ్ ని ఇటు డొనేట్ చేసి ఇది హెచ్ ప్లస్ లెక్కల బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ హెచ్ ప్లస్ వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ ఓ మైనస్ దగ్గర అటాక్ అయిపోతుంది అర్థమైంది బేట ఈ హెచ్ ప్లేస్ వెళ్ళి ఇక్కడికి అటాక్ అయిపోతుంది ఈ బాండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ డొనేట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమైపోద్ది బేట సి హియర్ మనకు బెంజిన్ యొక్క ఆరోమాటి సిటీ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఇక్కడ ఒక బాండ్ సో ఈ ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్న బాండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఓ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ పై బాండ్ ఇక్కడికి వస్తుందో వెంటనే ఈ పై బాండ్ అనేటువంటి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది వస్తుంది బేట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ ఫామ్ అయితే బేట సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓ హెచ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి అటాక్ అయింది కాబట్టి ఓకేనా బేట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బేట ఇక్కడ ఎసిడిఫికేషన్ అవుతుంది హెచ్ ప్లస్ ఉంటుంది కదా ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటిది హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటిది ఏమైంది బేట మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ దీనిపైన అటాక్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి లాస్ట్ కి ఫైనల్ కాంపౌండ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిపోతుంది ఫైనల్ కాంపౌండ్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఇక్కడ ఏమైంది బేట ఓ హెచ్ ఈ హెచ్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అటాక్ అయిపోతుంది ప్లస్ మైనస్ నూటలు అయిపోయి ఇక్కడ ఓ హెచ్ అనేటువంటి మనకు ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓ హెచ్ అనేటువంటి ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి ఓ ఓ హెచ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెట దిస్ ఇస్ వాట్ బెట సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇక్కడ వన్ ఇంపార్టెంట్ డౌట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ గా బేట సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సివో ఓహెచ్ అనే గ్రూప్ ఎందుకు ఆర్థో పొజిషన్ లో మాత్రమే ఉందండి బేట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్ లో మనకు ఇది అటాక్ అవ్వడం వల్ల అటాక్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఓహెచ్ కి దీనికి మధ్యల మనకేందంటే ఇంటర్ మాలి ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి బేట ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అవ్వడం వల్ల ఈ కాంప్లెక్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటది కాబట్టి అందుకనే మనకు ఆ ప్యారపో ప్యారా పొజిషన్ లో కూడా మనకు మైనస్ చార్జ్ వస్తే ఇక్కడ అటాక్ కాలేదు ఆర్థో పొజిషన్ లో ఎందుకు అటాక్ అయింది అంటే ఆర్థో పొజిషన్ అటాక్ అయిపోతే వీటికి ప్లేస్ దగ్గర ఉంటది సో దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది అందుకనే మనకు ఇక్కడ మాత్రమే ఈ కాంపౌండ్ అటాక్ అవుతుంది అర్థమైన బేట ఎందుకు మనకు ఈ ప్లేస్ లో ఈ ప్లేస్ లో అటాక్ అవ్వచ్చు ఈ ప్లేస్ లో కూడా అటాక్ అవ్వచ్చు ఈ ప్లేస్ లో ఎందుకు అటాక్ అవ్వదంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయితే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటి జరగదు కాబట్టి ఇక్కడనే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిపోతుంది డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ బేట డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ బేట దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సింపుల్ మెకానిజం దిస్ ఇస్ అబౌట్ సింపుల్ సింపుల్ మెకానిజం బేట ఒక్కసారి చూస్తే అర్థం కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి రివైజ్ చేసి చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక్కసారి చూస్తే అర్థం కాదు అర్థమైన బేట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ క్లారిటీ గా అర్థం చేసుకోండి బేటా ఓకే అండి బేటా దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద రియాక్షన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మెకానిజం అండ్ కోల్ బేస్ రియాక్షన్ సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బేటా సింపుల్ గా ఒకసారి ప్లస్ అన్ అకాడమీ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం బేటా సో ఈ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు యూజ్ ఏంటంటే బేటా ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల అన్ అకాడమీలో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ దగ్గర నుంచి మీ అన్ అకాడమీలో అన్ని క్లాసెస్ వినొచ్చు బేట అన్ని క్లాసెస్ వినొచ్చు అండ్ వాళ్ళు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు క్విజెస్ ప్రిపేర్ చేస్తారు టెస్ట్లు చేస్తారు ఆన్లైన్ లో టెస్ట్లు సో అన్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని మీరు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని మీరు మంచిగా నీట్లో మంచి స్కోర్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని సబ్జెక్టులు మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు నీట్ యూజీకి సంబంధించినటువంటి సో ఒకవేళ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కనుక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టే
నైన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది నా రిఫరల్ కోడ్ ఇది యూజ్ చేసినట్టు మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇది ఏంటి బేటా ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇంకో సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది బేటా ఇది ఇది ప్లస్ సబ్ ఇది తీసుకున్న వాళ్ళకి దీన్ని మనం ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటాం ఈ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడం దాంతో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాటితో పాటు నీట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టాపర్స్ ఉంటారు కదా బేటా ఇండియా లెవెల్ లో టాపర్స్ ఏఆర్ సెవెంటీన్ ఏఆర్ సెవెంటీన్ ఏఆర్ ఎయిటీన్ సో వాళ్ళతో మనకి డైరెక్ట్ మెంటరింగ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ కౌన్సిలింగ్ అనేటువంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెంటరింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది బేటా అండ్ బేటా మనకు ఫిజికల్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫిజికల్ మనకు నోట్స్ అనేటువంటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒకవేళ దీంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కి పర్ మంత్ సిహియర్ బేటా త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎయిటీన్ మంత్స్ కి అయితే పర్ పర్ మంత్ ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అయితే పర్ మంత్ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ కి అయితే ఇంత కాస్ట్ బేటా సో మీరు రెఫరల్ నా రెఫరల్ కూడా యూజ్ చేసినట్టు అయితే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేటువంటి మీకు ఉంటుంది ఇదే బేటా ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్ ఒకసారి మనం ఇచ్చేద్దాం బేటా సింపుల్ గా సిహియర్ బేటా మీ ఇక్కడ కోల్ బేస్ స్మిత్ రియాక్షన్ చూసినా దీని కోల్ బేస్ సింథసిస్ అంటాం లేదా స్మిత్ సింథసిస్ అని కూడా అంటాం బేటా సిహియర్ ఈ రియాక్షన్ లో ఫస్ట్ టైం అయితే బేటా ఇది ఫినాల్ ఫినాల్ అనేటువంటి దేనితో రియాక్షన్ అయితే బేటా ఎన్ఏఓహెచ్ అండ్ సిఓటోతో ఏదైనా ఒక బేస్ తో రియాక్షన్ అయితే బేస్ తో రియాక్షన్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటి రిమూవ్ అయిపోద్ది హెచ్ టు గా మనకు రిమూవ్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ దీని సిఓ టూ అండ్ ఎస్డిఫికేషన్ హెచ్ ప్లస్ తో రియాక్షన్ చేసినట్టు మనకు మనకి ఇక్కడ ఏమైంది బేటా ఆర్తో పొజిషన్ లో మనకి ఏం ఫామ్ అయితే బేటా ఆర్తో పొజిషన్ లో మనకు సిఓహెచ్ గ్రూప్ అనేటువంటి అటాక్ అయిపోద్ది ఇక్కడ మనకు ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే అందుకని ఇది కేవలం ఆర్తో పొజిషన్ లో మాత్రమే అటాక్ అయిపోద్ది దీన్ని ఏమంటాం బేటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు అడుగుతారు బేటా అండ్ దీని మధ్యలో మనకి ఇంట్రా మాలిక్యులర్ బాండింగ్ ఉంటది అందుకని ఇది కేవలం ఆర్తో పొజిషన్ లో మాత్రమే అటాక్ అయిపోతుంది ఇది మెకానిజం చూసినట్టు అయితే చూడండి బేటా ఇంత ముందు అర్థం కానీ మంచిగా చూడండి కాన్సన్ట్రేట్ గా సిఆర్ ఓహెచ్ అనేటువంటిది మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది బేటా ఇక్కడ ఓహెచ్ అనేటువంటి ఇక్కడ అటాక్ అవ్వనే ఎన్ఏ ఓహెచ్ అనేటువంటి మనకు ఏంది బేటా డొనేట్ చేస్తుంది ఓహెచ్ మైనస్ ని సో ఈ ఓహెచ్ మైనస్ ఇక్కడ అటాక్ కావనే ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఆక్సిజన్ పైన మనకు పార్సిల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు హెచ్ టూ అనేటువంటి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సిఏ బేటా నెక్స్ట్ వెంటనే ఏమైంది బేటా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మైనస్ అండ్ ఛార్జ్ అయినటువంటి ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పుడు ఏమైంది ఈ పైప్ బాండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఈ మైనస్ ఛార్జ్ వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సారీ కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఇదేంటి బేట అసిడిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటది సో అప్పుడు వెంటనే ఏమైంది బేట సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పై బాండ్ అనేటువంటిది ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్తుంది ఆక్సిజన్ పైన మనకు మైనస్ ఛార్జ్ అయినటువంటి వస్తుంది సిఏర్ బేట సిఏర్ బేట అప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది ఈ కాంప్లెక్స్ నుంచి మళ్ళీ ఈ పై బాండ్ అనేటువంటి ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే బేట ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది దీని అరోమాటిసిటీ ని ఫిల్ చేయడానికి దీని దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ అనేటువంటి సూసైడ్ చేసుకుంటది బేట సూసైడ్ చేసుకుని దాని తర్వాత పాపం దానికి ఇక్కడ ఉన్న దానికి డొనేట్ చేసేస్తుంది ఇది హెచ్ ప్లస్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయి హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అటాక్ అయిపోతుంది అర్థమైంది బేటా సో నెక్స్ట్ టైం అయిపోతుంది బేటా సిహియర్ ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా బేటా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎసిడిఫికేషన్ జరుగుతుంది సిహియర్ ఈ కాంపౌండ్ సో ఇది ఇదేమి ఉండదు బేటా ఇదేమి ఉండదు బేటా సో డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్ అనేటువంటి వస్తుంది ఇక్కడ ఓహెచ్ అనేటువంటి మనకు ఫామ్ అయిపోతుంది ఓకేనా బేటా ఈ పై బాండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటి ఏంటి బట్టి ఇక్కడ అటాక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అటాక్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ అటాక్ అవ్వచ్చు అక్కడ అటాక్ అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి మనకు ఫామ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఈ కాంప్లెక్స్ మనం అసిడిఫికేషన్ చేసినట్టయితే హెచ్ ప్లస్ తో చేసినట్టు ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది బట్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ చార్జ్ దగ్గర అటాక్ అయిపోయింది ఓకేనా బేటా సో హియర్ ఇక్కడ అటాక్ అయిపోయిన వెంటనే మనకు మన ఇక్కడ సాలసిలిక్ ఆల్డిస్ ఆల్డిహైడ్ అనేటువంటిది మనకు ఫామ్ అయిపోతుంది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కోల్ బ్లెస్ రియాక్షన్